كل ده كل الشغل اللي احنا عمالين بنتكلم عليه وبنقول عليه احنا كل ده ما اتكلمناش في اي تفاصيل لفريم جديدة احنا بنتكلم في فريم واحدة بس خد بالك من الحتة دي لان الحتة دي مهمة وزي ما قلنا الانيميشن مش هيبان غير لما نعمل اكتر من بيكسل واكتر من تأثير لان هي التأثيرات دي بتحصل ازاي بتحصل بالتتابع زي ما قلنا قبل كده طبعا لو احنا مثلا استخدمنا الريكتانجل سيليكشن دي زي ما قلنا ممكن نعلم على جزء معين لو دوسنا على شيفت نقدر نحركه طيب وهو موجود كده احنا ممكن نعمل له تدوير طب هو لما بيعمل هنا ترانسفورم بيعمل تدوير لكل الاشكال مع بعضها هنا الفليب بيعمل برضو الاشكال كلها مع بعضها فكده معلومه كمان مهمه جدا الجزء بتاع الترانسفورم هنا بيتعامل على الايه ان اللاير بتاعتك او الشكل اللي انت رسمه كله ده ان انت عايز تخليه فليب فيرتيكال فيقلب لك الكلام ده كله عايز تعمله تدوير يعني دوران مع عقارب ساعه عكس عقارب الساعه كل حاجه هو كاتب لك تستخدمها ازاي بيقول لك دوس الت لو عايز تلف سن دوس كنترول لو عايز تلف اللايرز كلها دوس شيفت لو انت عايز تعمل كلام على الفريمز كلها مش على فريم واحده خلاص هنا عندك مثلا كلون كارنت لاير ده يبقى انت بتعمل على ال ال اللي انت واقف عليه اللاير او الفريم اللي, اللي انت بتستخدمه حاليا من هنا تقدر تعمل دي اداه بتقدر تعمل لك الالاين للاجزاء بتاعتك او محاذاه للاجزاء بتاعتك طبعا هنا الجزء بتاع الالوان وهنا الجزء بتاع اللايرز وطبعا زي ما اتكلمنا على الاعدادات دي كلها هنا هنا تقدر تعمل امبورت يعني ادخال نموذج هنا تقدر تعمل اكسبورت يعني استخراج لنموذج هنا تقدر تعمل سيف او تحفظ الملف بتاعك وهنا الريسايز تقدر تتحكم في حجم المكان اللي انت شغال عليه احنا شغالين على 32 بكسل في 32 بكسل هنا الريفرنسز اللي فيها الاعدادات ومن هنا تقدر تعمل نيو فايل جديد وتبدا تشتغل على الفايل بتاعك هتلاقي هنا كيبورد شوت كات دي هتلاقي فيها كل الحاجات المهمة جدا بقى يعني بدل ما انت تقعد تحفظ الحاجات لا انت ممكن تيجي تبص هنا على حاجة اه تعرف ان اه البين تول ادوس على البي هيجي على طول بدون ما ادوس على الايكونة دي الفيرتيكال ميرور هدوس على في هيجي على طول وهكذا تقدر انت ايه يعني تستخدم الحاجات دي كتسريع في الوقت وهي هتيجي معاك اصلا مع التكرار اكتر من مرة